அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தமிழரசி பாலமுருகன் இந்த பதிவில் நம்ம வீட்டோட வாசக்காலை பற்றி சில முக்கியமான விஷயங்களை தான் நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் எப்போதுமே நம்ம வீடு கட்டும்போது நிறைய விஷயங்களில் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் அப்போ தான் அந்த வீட்டோட அவுட்கம் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் அதே மாதிரி அதெல்லாம் முக்கியமான விஷயத்துலலாம் முதன்மையான விஷயம் வந்து நம்ம வீட்டோட வாசக்கால் ஏன் வீட்டோட வாசக்காலுக்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் தரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருத்தவங்க நம்ம வீட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு அவங்க கண்ணில் படுறது வந்து வந்து வாசக்கால் தான் ஸோ அந்த வாசக்காலை பார்க்கும்போது அதை நம்ம பராமரிக்கிற விதமும் அது அமைஞ்சிருக்கிற விதமும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அமைதியை சந்தோஷத்தை தர மாதிரி இருக்கணும் அதை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது நல்ல அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையையும் தரும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா இந்த வாசக்காலில் தான் வந்து நம்ம அதை வைக்கும்போது அதாவது வாசக்கால் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தனியான நாள் அதுக்கு பார்த்து நல்ல நேரம் பார்த்து தான் நம்ம ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே வாசக்கால் வைப்போம் அது அந்த வீட்டில் வாழ போகிறவங்களோட ஜாதகம் ராசி அதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து வாசக்கால் வந்து வைப்போம் அப்படி அந்த வாசக்காலை வைக்கும்போது நல்ல தேவதைகள்லாம் அதில் வந்து இருக்கிற மாதிரி அதில் வந்து நிலையாக வாசம் செய்கிற மாதிரி தான் நம்ம அதை செஞ்சு வச்சுருப்போம் மோர் ஓவர் நம்மளோட குலதெய்வமும் அங்கே இந்த வாசக்காலில் தான் இருக்கிறதா ஐதீகம் அந்த தேவதைகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களை வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு எந்த வித குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு அவங்கள நெருங்க வர கெட்ட சக்திகள் கிட்டே இருந்து அவங்கள வந்து காப்பாற்றுவாங்க அதனால தான் இந்த வாசக்காலுக்கு வந்து நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டியதாக இருக்குது இப்படி நம்ம செய்கிற வாசக்காலுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் கட்டாயமாக தவிர்த்திடணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா நம்மளுடைய வாசக்காலும் எதிர்த்த வீட்டோட வாசக்கால் இருக்குது இல்லையா எதிர்த்தில் வீட்டு வீ வீடு இருக்குது இல்லை ஒரு ரோடு இருக்குது ஆப்போசிட்டில் ஒரு வீடு இருக்கும் அந்த வீட்டோட வாசக்காலும் டேரெக்டாக ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இன் லைனில் ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்படி அதை மாதிரி இப்போ நம்ம வச்சோன்னா நம்மளுக்கு பொருளாதார ரீதியான பிரச்சனைகள் வந்து உண்டாகும் ஸோ நம்ம வந்து அதை தவிர்த்திடணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாசக்காலுக்கு கீழே எக்காரணத்தை கொண்டும் செப்டிக் டேங்க்கோ சம்போ இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கக்கூடாது வரவே கூடாது அது அதை மாதிரி ஸோ அதை மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது அதே மாதிரி நம்ம வாசக்கால் வந்து இப்போ ரெண்டு ரோடு சேருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு ரோடு சேர்கிற இடத்த நம்ம வாசக்கால் வந்து ஜஸ்ட்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறதும் நல்லது அதை மாதிரி வந்து இருக்கிறது வந்து வீட்டில் வாழ்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்லது கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து அதையும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாசக்காலுக்கு எதிர்த்தாப்பில் எந்த கோவிலோட வாசக்கால் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை வந்து அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு கிடையாது நம்ம வாசக்கால் டேரெக்டாக ஒரு கோவிலோட வாசலுக்கு நேராக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதையும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்படி நம்ம வச்சோன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு நல்லது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம அதையும் அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது அப்புறம் நம்ம வீட்டு வாசக்காலுக்கு முன்னாடி எந்தவித ஒரு பாழடைஞ்ச பில்டிங்கும் இல்லை மக்கள் நடமாட்டமே இல்லாத பல வருஷங்களாக பூட்டி போட்டிருக்கிற இடமும் வந்து இருக்கிறது வந்து அதுவும் நல்லது கிடையாது ஏன்னா நம்ம காலையில் எழுந்து வேலைக்கு போகும்போது பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எப்போதும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அது முகத்தில் தான் முழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து அதையும் அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது அப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்போதுமே வந்து வீட்டில் இருக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்காது ஏன்னா எல் நல்ல வைப்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட வைப்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்டுக்குள்ளார போகிறது வந்து இந்த வாசக்கால் வழியாக தான் ஸோ வந்து அந்த அதனால தான் வந்து வாசக்காலை பார்த்து வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாசக்காலுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சுருவாங்க இல்லை வேண்டாத பொருள் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சுருவாங்க அதை மாதிரி பண்ணுறது சரியே இல்லைங்க குப்பை கூலத்தை சேர்த்து வைக்கிறது இல்லைனா குப்பை தொட்டியையே அங்கே வச்சிடுறது அப்புறம் காலையில் வந்து தண்ணி தெளித்து கோலம் போடுறதுக்கு தேவையான ப்ரூம் ஸ்டிக்கு பக்கெட்டு அதையெல்லாம் வந்து அங்கே சேர்த்து வச்சுக்கிறது அதுவும் வந்து நல்லதே கிடையாது இது எல்லாமே வீட்டில் நம்ம நுழையும் போதே அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்கு இல்லை ஸ்லிப்பர்ஸு ஷூஸு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகிறது வர்றது வந்து ஒரு நல்ல சைனே கிடையாது ஸோ வந்து நிறையா வீட்டில் பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷூ ஒன்று அங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் ஷாக்ஸ் இப்படி கிடக்கும் அப்படியும் நம்ம வந்து வைக்கக்கூடாது ஏன்னா என்ட்ரன்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஸ்பேஸ் வந்து நான் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதாவது எந்தவித தடங்களும் இருக்கக்கூடாது எனர்ஜி ஃப்ளோவுக்கு வந்து எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஷூஸு ஷாக்ஸு ஸ்லிப்பர்ஸு அதை
வாசக்காலில் உட்காந்துருப்பாங்க சார் நிறைய பேர் வந்து லேடிஸ்க்கெலாம் வந்து அதை மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருக்குது கிராமத்து சைடெலாம் வாசக்காலில் மேலேயே உட்காந்துட்டு பக்கத்து வீட்டிலோட கதை பேசுகிறது அப்புறம் நெகம் வெட்டுறது அப்புறம் தலசி வருது இதெல்லாம் மாதிரியான வேலைகளில் வந்து அது பகலாக இருந்தாலும் சரி ராத்திரியாக இருந்தாலும் சரி வாசக்கால் கிட்ட உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறத நம்ம அறவே தவிர்த்துடணும் ஏன்னா இது எதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல சிம்பிளே கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கோங்க எப்போதுமே வந்து வாசக்காலுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் டெக்கரேஷன் பிளான்ஸ் வச்சுருப்பாங்க சில வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அப்படி நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஜாடிகள் அந்த செடிகள் வச்சுருக்கிற ஜாடிகள் நல்ல நிலையில் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க அது உடஞ்சி வீரல் விட்டு அதை மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதை மாதிரி செடிகளும் செடிகளும் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் வாடி போய் வதங்கி போய் இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே நல்லது கிடையாது எக்காரணத்து கொண்டும் முள்கள் மு முள் இருக்கிற செடியெல்லாம் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வாசலுக்கு முன்னாடி வந்து வைக்கிறத வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க பூச்செடிகளாக பார்த்து வைங்க அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம கதவு இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நம்ம மூடி திறக்கும் போது எந்த விதமான சத்தமோ இல்லை நெருடலோ இருக்கக்கூடாது ஸ்மூதாக திறந்து ஸ்மூதாக மூடுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த தெய்வங்கள்லாம் அதில் வந்து குடியிருக்கிறதால அவங்கள வந்து நம்ம தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி அவங்கள சங்கடப்படுத்துகிற மாதிரி வந்து சத்தம் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் நம்ம உடனே அட்டன் பண்ணிடணும் அதனால் நீங்கள் வாசல் கதவு செய்யும் போதே ஒரு தரமான மரமாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த மரத்தில் வந்து சில மரம்லாம் வெயிலில் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப வந்து கேப் இட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் வந்து கிராக் இருக்கிற மரமாகலாம் வாங்கிறது நல்லது கிடையாது இன்கேஸ் அதை மாதிரி வீரல் ஏதாவது உங்கள் வாசக்காலில் வந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் உடனே அட்டன் பண்ணிடுறது தான் நல்லது ஸோ வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஜாக்கிரதையாக பார்த்து அதெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எல்லா விதமான நல்ல வைப்ரேஷன்ஸும் நம்ம வாசல் வழியாக வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து முக்கியமான விஷயம் நம்ம வாசக்காலுக்கு முன்னாடி பெரிய மரங்களோ இல்லை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் கம்பமோ இல்லை ஒரு பெரிய காலமோ அதெல்லாம் இருக்கிறதும் வந்து நல்லது கிடையாது ஸோ அதை மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வாசக்கால் அந்த இடத்துல வைக்கிறத பற்றி யோசிங்க இப்போ வந்து நம்ம வாசக்காலுக்கு வெளியில் என்னென்னலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளார போகும்போது வீட்டில் போகிறோம் இல்லையா அப்படி வந்து நம்ம உள்ளார போகும்போது வாசல் காலை திறந்ததும் வந்து வாசக்கதவை திறந்ததும் அதுக்கு லைனாக இன்னும் ரெண்டு கதவு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நல்லது கிடையாது அதாவது வாசல் கால் லைன்லேயே வந்து இன்னும் ரெண்டு கதவுகள் அதே லைனில் இருக்கிற மாதிரி உங்கள் வீடு அமைப்பு இருந்ததுன்னா அது நல்லது கிடையாது அதே மாதிரி வாசக்காலை திறந்ததும் வந்து மெயின் டோரை திறந்ததுமே வந்து கிச்சன் தென்படுறது பர்டிகுலராக ஸ்டவ் தெரியறது அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதையும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க சில பேர் வீட்டில் இடம் பற்றாக்குறையினால டாய்லெட்டை கூட வந்து வாசக்காலுக்கு நேராக வந்து வைக்கிறாங்க அதை மாதிரி வைக்கிறதும் தப்பு அதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்புறம் வந்து வாசக்காலை திறந்ததும் டைரெக்டாக பார்த்த உடனே படி மேலே ஏறுற மாதிரி இருக்கிறது வந்து அந்த அமைப்பும் நல்லது கிடையாது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி உங்கள் படி அமைப்பை வச்சுக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வாசக்காலுக்கு உள்ளார போனதும் நம்ம பார்க்க வேண்டி பார்க்கக்கூடாத சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வாசக்கால் வைக்கும்போது இந்த சட்டை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வைப்பாங்க அந்த சட்டத்தை வைக்கும்போது நம் நல்ல நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து தான் அதை வைக்கணும் அதாவது அந்த வீட்டில் இருக்க போகிற பெரியவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் யார் அந்த வீட்டில் வாழ போகிறாங்களோ அவங்களோட ஜாதகத்தை பார்த்து அதாவது பெண்களோட ஜாதகத்தை தான் முக்கியமாக பார்ப்பாங்க ஏன்னா மனை அப்படின்னாலே அது வந்து பெண்களை தான் குறிக்கும் ஸோ மற்றதுக்கு தொழில் சம்பந்தமான அந்த வீட்டில் இருக்கிற தலைவரோட ஜாதகத்தை பார்க்கலாம் பட்டு வீடு அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே அந்த வீட்டில் இருக்க போகிற தலைவி அதாவது பெண்ணோட ஜாதகத்தை பார்த்து அவங்களோட நட்சத்திரம் வந்து சரியாக வருதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் அந்த வாசல் கால் வைப்பாங்க அப்போ வந்து வாசக்காலுக்கு மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வச்சு அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வச்சு அப்புறம் அந்த சட்டத்தில் வந்து மாவிலை தோரணம் பூக்கள்லாம் போட்டு பெரிய மாலையெல்லாம் போட்டு அப்புறம் சுமங்கலி பெண்கள் அஞ்சு பேர் அவங்களையும் கூப்பிட்டு அவங்கெல்லாம் தான் அதை வந்து மஞ்சள் குங்குமம்லாம் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஐந்து வண்ணமுடிய ப்ளவுஸ் துணி எடுப்பாங்க பல கலர் கலராக துணி எடுத்து அதையும் வந்து அந்த வாசலில் சட்டத்தில் வந்து கட்டி வைப்பாங்க இந்தலாம் கட்டி வச்சுட்டு நம்ம வாசல் காலை கீழே வச்சு வைக்கும்போது அதுக்கு கீழே வைக்க வேண்டிய சில ப
சில பேர் வந்து பவுன் காசே வைக்கிறாங்க கோல்டு காயின் ஒரு கிராம் இல்லை ரெண்டு கிராம் காயின் வங்கி கீழே வைக்கிறாங்க ஸோ தட் நம்மளுக்கு எல்லா விதமான வளங்களும் தொடர்ந்து கிடச்சிட்டே இருக்கும் பட் இப்போ இப்போ வர காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மகாலட்சுமி சோழி வைக்கிறாங்க அப்புறம் கோமதி சக்கரம் பதினோரு சக்கரம் அந்த அதே கூட வந்து கீழே வந்து வைக்கிற வைக்கிற பழக்கம் வந்து இப்போ வந்து வந்துட்டுருக்கு நம்மளுக்கு இன்கேஸ் நம்ம ஐயோ நாங்கள் அதெல்லாம் வைக்கலைங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கவலை எதுவும் பட தேவையில்லை அப்படி வைக்காட்டினாலும் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு துணியில் நம்மளுக்கு வந்து வீட்டில் யாகம் நடத்துவாங்க இல்லையா யாகம் நடத்திட்டு அதோட அந்த அந்த சாம்பல் ப்ளஸ் சில்ற காசுலாம் அதில் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு துணியில் கட்டி தருவாங்க அந்த துணியை வந்து அந்த முடிச்சு மாதிரி போட்டு தருவாங்க சாம்பல் சில்ற காசெல்லாம் இருக்கிறத அதில் கூட நம்ம வந்து இந்த நவதானியங் நவ நவரத்ன கற்கள் ப்ளஸ் பஞ்சலோக தகடு ப்ளஸ் இந்த கோம் இதெல்லாம் கோமதி சக்கரம் சோழி அதெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டு நம்ம வாசலில் கட்டி வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்களும் அதை மாதிரி பின்பற்றலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சில தேவையான முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லியிருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கட்டாயமாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களாக இருந்தால் தொடர்ந்து வந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ